শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো সারা দেশে গাইনি ডাক্তারদের দুই দিনের কর্মবিরতি শুরু সমর্থন জানিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখেছেন অন্য অনেকে বিপাকে লাখ রোগী ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম ভোট দিয়ে জয়ের আশাবাদ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি প্রার্থীর আলোচিত হিরো আলমের অভিযোগ এখনো মার্কিন ভিসা নীতির আওতায় পড়েনি কেউ পর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী বলছেন সরকার না চাইলে জাতিসংঘেরও সংলাপের উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ নেই পোশাক রপ্তানিতে প্রভাব ফেলছে রাজনৈতিক সম্পর্ক শ্রম ও মানবাধিকার ইস্যু সামনে আনছে পশ্চিমারা মান বাড়িয়ে বাজার ধরে রাখতে চায় বিজিএ নিয়ে রাত ভর উদ্ধার অভিযানের পর টেনে তোলা হলো বুড়িগঙ্গায় বালখেটের ধাক্কায় ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাস তিন জনের মরদেহ ও পাঁচজন জীবিত উদ্ধার ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে জমকালো আয়োজনে মেসিকে বরণ করল ইন্টার মায়ামি কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামে তুলে দেওয়া হলো দশ নম্বর জার্সি দেখছিলেন শিরোনাম বলে এছাড়াও দেশ বিদেশে আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে টুম্পা হাসান আছি আপনাদের সাথে দাবি আদায়ে বেসরকারি গাইনি চিকিৎসকদের দুদিনের কর্মবিরতির কারণে সারা দেশে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগী ও তাদের স্বজনরা সকাল থেকেই বেসরকারি বেশিরভাগ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেবা ব্যাহত হচ্ছে সেন্ট্রাল হাসপাতালের দুই চিকিৎসকের মুক্তির দাবিতে আজ ও আগামীকাল দুই দিন গাইনি চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের সাথে একাত্মতা জানিয়ে দুই দিন চেম্বারে রোগী দেখা ও পরামর্শ দেওয়া বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে পেশাদার চিকিৎসকদের বেশ কয়েকটি সংগঠন তবে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী আর জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বন্ধ রয়েছে প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান কার্যক্রম রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মা ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হন দুই চিকিৎসক তাদের মুক্তির দাবিতেই এই কর্মসূচি কালকে সাড়ে আটটা থেকে নটা নাগাদ আমি পরীক্ষাটা দিয়েছি আমাকে আর্লি দিবে বলেছে এখনো পর্যন্ত আমার আলট্রা হয়েছে ব্লাড পরীক্ষাগুলো হয়নি ষাট বছর বয়স রোগী বয়স্ক রোগী সে যদি এই দুই দিনে না হয় তা তো আর সমস্যা হতে পারে যে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছি সেই ডাক্তার এখনো নাই এই জন্য আমরা এই জন্য আমরা এখন আবার বাসায় চলে যেতে হচ্ছে কনসালটেন্টরা আপাতত এখানে সময় দিচ্ছেন না আগামী দুই দিন হয়তো আমরা ওনাদের থেকে সেবা থেকে বঞ্চিত বঞ্চিত হবে রোগীরা আমরা চাচ্ছি দ্রুত এটা সমাধান হোক এবং সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে সবাই যাতে ন্যায় বিচার পাই সেটা নিশ্চিত হোক সহকর্মীদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দর্শক শ্রুতি সাফারে যাচ্ছি সহকর্মী মাহফুজ রহমান নিপু আমাদের সাথে আছেন নিপু সেবা না পেয়ে রোগীরা কোথায় যাচ্ছেন এই অবস্থা এবং প্যাথোলজিক্যাল যে টেস্ট সেগুলো কি হচ্ছে সকাল থেকে কিন্তু সাভারের বেশ কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে আমরা যে চিত্রটি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত যে সকল রুগীগুলো সেবা নিতে এসছেন সেই সকল রুগীগুলো কিন্তু সেবা না পেয়ে তারা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল যেমন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ আশপাশের যে সকল সরকারি হাসপাতাল রয়েছে সেই সকল হাসপাতালে গুলোতে কিন্তু যাচ্ছেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি প্রতিটি হাসপাতালে কিন্তু তাদের যে কার্যক্রম অর্থাৎ যে সকল যে সকল চিকিৎসা সেবা প্রধান 
সেটি কিন্তু সেবা প্রধান শুধুমাত্র বহির বিভাগ ছাড়া সবগুলো সেবা বিভাগে কিন্তু কার্যক্রম চালু হয়েছে যেমন মহিলাদের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং বিভিন্ন ল্যাবের টেস্ট সেটি কিন্তু চালু রয়েছেন শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যারা বাহিরে এসে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন সেটি কিন্তু এখন করা হচ্ছে না অর্থাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আজকে এবং আগামীকাল এই দুই দিনই বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তাদের যে নিয়মিত চেম্বার সেই চেম্বারগুলো থেকে কিন্তু তারা বিরত থাকবেন আজকে হাসপাতালগুলোতে সকালে অর্থাৎ আপনি জানেন যে দুই শিফটে কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা চিকিৎসা দেওয়া হয় অর্থাৎ বহির্বিভাগে রুগী দেখেন সকাল সকালের দিকটা আমরা যেমনটি দেখেছি সকালে অধিকাংশ হাসপাতালেরই কিন্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদের কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন আর এ কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রুগীরা তারা বলছেন যে যত তারা বলছেন যে তাদেরকে না পেয়ে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা অন্যত্র যাওয়ার অন্যত্র যে কিন্তু তারা সেবা প্রদান করছেন তো সবকিছু চলাচলে শুধুমাত্র বহির্বিভাগ ছাড়া সব বিভাগ হাসপাতালে সব বিভাগে কিন্তু এখনো চালু রয়েছে টুম্পা ধন্যবাদ আপনাকে নিপু সাভারের অবস্থা জানছিলাম রাজশাহীতে যেতে চাই তারেক মাহমুদকে দেখতে পাচ্ছি সেখানে তারেক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা কতটা ব্যাহত হচ্ছে একটু জানতে চাইবো সেখানে এবং ডায়াবেটিস রোগ এবং প্রসূতি জরুরি সেবার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা বিকল্প ব্যবস্থা রাখা আছে সেখানে হাসপাতালে কিন্তু যে অতিরিক্ত রোগীর চাপ সেটি কিন্তু বেড়েছে এবং কারণ রাজশাহীতে সকাল থেকে আমি যেমনটি দেখছি রাজশাহীর যে দূর দূরান্ত থেকে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো রয়েছে নওগাঁ চাপাই নবাবগঞ্জ নাটোর সিরাজগঞ্জ এই অনেক দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু রোগী আসছেন এসে এই রাজশাহীর যে প্রাইভেট যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো অন্যতম যে প্রপুলার ইসলামী ল্যাব এইড মেডিপ্যাড থেকে শুরু করে সকল বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে কিন্তু চিকিৎসকরা যে ধর্মঘট তাদের তাদের যে ব্যক্তিগত যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস সেটি কিন্তু বন্ধ রেখেছেন এবং সেই রুগীগুলো কিন্তু বেশিরভাগ রুগী এখন তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু যে অতিরিক্ত চাপ সেটি কিন্তু বেড়েছে এবং অনেকে কিন্তু এখন এসেও দীর্ঘক্ষণ বসে আছেন যেন এই রাজশাহীর কিছু কিছু যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে হাতে গোনা দুই একটি চিকিৎসক কিন্তু দেখছেন এবং সিংহভাগ চিকিৎসকই কিন্তু আজকে এবং আগামী কালকে ধর্মঘটে রয়েছেন এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেমন জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে আর এই যে যারা গাইনি বিভাগের যে চিকিৎসকগুলো রয়েছে সেই বিষয় সেই বিভাগগুলোতে কিন্তু আসলে উপচে পড়া ভিড় এবং সেখানে কিন্তু অনেক যে ভোগান্তি সেটি হচ্ছে এবং এই রাজশাহীর যে এই লক্ষ্মীপুর রাজশাহী ঘোষপাড়া রাজশাহী মেডিকেল কলেজের পাশে আশেপাশে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো রয়েছে সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে কিন্তু এখন চিকিৎসক নেই রুগীরা কিন্তু চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছে টুম্পা ধন্যবাদ আপনাকে তারেক মাহমুদ রাজশাহী থেকে জানাচ্ছেন এবার একটু রাজধানীতে ফিরতে চাই বেলা বারোটাতে এই রাজধানী মুক্তা হাসপাতাল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও ডিজি আবুল পাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলমের আমাদের সহকর্মী আখলাক উসাফা সেই বিষয়ে খোঁজ রাখছেন সাফা শাস্তি সজীবার ডিজি তো পৌঁছানোর কথা ছিল মুগদা হাসপাতালে তারা কি এখনো পৌঁছননি এবং গাইনি চিকিৎসকদের যে কর্মবিরতি চলছিল সেই বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য কি পেয়েছেন প্রথমত টুম্পা তারা এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছাননি তারা যখন আসবেন তারা মূলত ডেঙ্গু ওয়ার্ড পরিদর্শন করবেন এখানে যে চারটি ফ্লোরে যে ডেঙ্গু ওয়ার্ড আছে ডেঙ্গু রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে তারা জানবেন এই পুরো পরিস্থিতির মধ্যে এটাই প্রথম কিন্তু তাদের সরাসরি রোগীদের কাছাকাছি এসে জানতে চাওয়া এরই মধ্যে কিন্তু যে উদ্ভূত পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে সেই পরিস্থিতির বিষয়ে আমরা অবশ্যই তাদের কাছে প্রশ্ন রাখব যেহেতু ডাক্তাররা যারা যে গাইনি ডাক্তারদের এই আন্দোলনের সঙ্গে কিন্তু এরই মধ্যে অন্যান্য যে ডাক্তাররা অন্যান্য ডাক্তারদের যে সংগঠনগুলো তারাও কিন্তু এর মধ্যে একাত্মতা পোষণ করেছেন যার প্রভাব আমরা কিন্তু মুগদা মেডিকেল হাসপাতাল কলেজ হাসপাতালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যেই রোগীরা মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জায়গা না পেয়ে অথবা তারা এখানে চিকিৎসা না করিয়ে তারা এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে অর্থাৎ আজ সকালের মধ্যেও যারা চলে গিয়েছেন তারা কিন্তু ফেরত এসেছেন ফেরত আসার পর যেটি 
দেখা যাচ্ছে সেই হচ্ছে এমনিতেই এই হাসপাতালে বেডের সংকট যেমন হচ্ছে এখন সব মিলিয়ে আজ পাঁচশো উনচল্লিশ জন রোগী তারা এই হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং অন্যান্য ওয়ার্ড সহ সব মিলিয়ে বারোশো রোগী এখানে ভর্তি আছেন যেখানে এই হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা মাত্র পাঁচশো রোগী সেই জায়গায় অতিরিক্ত যে রোগী আছে সেই হিসেবে কিন্তু ডাক্তার নেই এখানে ডাক্তারের সংকট আছে এখানে নার্সের সংকট আছে এখানে মেডিকেল স্টাফদের সংকট আছে এখানে ওষুধের সংকট আছে এবং এখানে চিকিৎসার সরঞ্জাম সব কিছুরই সংকট আছে এই সংকটের অবস্থার মধ্যে যারা প্রাইভেটে চলে যেতে চাচ্ছিলেন তারা কিন্তু এখন আর যেতে পারছেন না অনেকে ফেরত আসছেন তারা ফেরত এসেও কিন্তু তারা নিশ্চিত হতে পারছেন না যে পরিস্থিতিটা কি হতে যাচ্ছে আমি যে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে ঘুরে এসেছি সকাল থেকে সেই হাসপাতালগুলোতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু রোগী তারা জানতেন না তারা সেখানে চলে গিয়েছেন যে এখন এক ধরনের এক বিপাকের মধ্যে পড়েছেন এই বিপাকের থেকে উত্তরণের জন্য আসলে সরকার আসো কি পদক্ষেপ নিবে এবং যেহেতু দুদিনের কর্মসূচি আজও চলবে আগামীকাল চলবে আগামীকালও কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন না ডাক্তাররা সেই হিসেবে এই পরিস্থিতির ব্যাপারে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে চাইব স্বাস্থ্যের মহাপরিচালক এবং সচিবের কাছে কি বলে আমি সবকে সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছি টুম্পা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ আপনাকে সাফা আমরা সহকর্মীদের কাছ থেকে জানছিলাম ধর্মঘটের বিষয়ে এদিকে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসক এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রাব্বি সিদ্দিকি তার কাছে একটু জানবো রাব্বি গতকাল তো বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলের উপাচার্য সেটি মেনে না নেওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসকরা কি বলছেন এখন আসলে তারা কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন তাদের মূল দাবি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন হতে হবে এবং তারা পেয়ে থাকেন বিশ হাজার টাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গতকালই সন্ধ্যায় ঘোষণা দিয়েছেন যে পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা বেতন করা হবে কিন্তু সেই ঘোষণায় আশ্বস্ত হতে পারেননি এবং তারা সেই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আজকেও আবার এই জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা আন্দোলন করে যাচ্ছেন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডাক্তার তারা এবং তাদের যে মূল দাবি যে তারা সার্বক্ষণিক সেবা দিয়ে থাকেন এবং যে পারিশ্রমিক তারা পেয়ে থাকেন সেটি আসলে নিতান্তই অনেক কম হয়ে যায় এবং মূল্যস্ফীতির এই সময়ে যেখানে সব জিনিসেরই দাম বেশি সেই সময়ে এসে চিকিৎসকদের এত কম বেতনে চব্বিশ ঘন্টাই বলা যায় তারা কাজ করে থাকেন সেটি আসলে অমানবিক এ সে কথাটাই তারা বারবার বলছেন যদিও কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বলেছেন যে তাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে এবং সেই সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেতন তারা বাড়িয়েছেন এ সে কথাটাই তারা বলছেন কিন্তু এই এই কথায় আশ্বস্ত না হয়ে আজকেও তারা আন্দোলন করছেন কয়েকদিন ধরেই তারা আন্দোলন করে আসছেন তাদের দাবি মানা না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথে থাকবেন বিশেষ করে তারা কিন্তু এই সময়টিতে রোগীর সাথে থাকার কথা ছিল রোগীর সেবায় তাদের থাকার কথা ছিল কিন্তু তাদের যে আন্দোলন সে আন্দোলন তারা অংশ নেবার জন্য তারা রাজপথে নেমে গেছেন ধন্যবাদ আপনাকে রাব্বি সিদ্দিকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকার সতেরো আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া এই ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত চার ঘন্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ভোট পড়ার হার বেশ কম ঢাকা সতেরো আসনের ভোট নেওয়া হচ্ছে ব্যালটে পুরো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সিসিটিভির মাধ্যমে এই আসনেও ভোটে অংশ নেয়নি বিএনপি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পনেরো আঠারো উনিশশো বিশ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই আসনে ভোটার তিন লাখ পঁচিশ হাজার দুশো জন এর মধ্যে নারী ভোটার এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো আশি সতেরো আসনে যা সমস্যা আছে তা সমাধান করতে পারে সুন্দরভাবে আর বিশেষ করে আপনার ডেঙ্গু যে প্রভাবটা বাড়ছে এটা আপনার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এটি প্রত্যাশার দরকার কাছে আমাদের জি আনন্দ সুস্থ হচ্ছে দেখছি আমাদের যে নাগরিক অধিকারগুলো আছে বা সেগুলো যেতে আমরা সুনিশ্চিতভাবে সবগুলো পাই সেটা হচ্ছে আমাদের দাবি দেওয়া থাকবে সুষ্ঠু পরিবেশে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আরাফাতে রহমান গুলশান মডেল হাইস্কুল কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে কথা বলেন তিনি আরাফাত বলেন মানুষ ভোট দিতে এলে নৌকাতেই ভোট দেবে তাই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি নৌকার প্রার্থী বলেন পাঁচ মাস আসলে খুব অল্প সময় তবে এই সময়েও অনেক কিছু শুরু করা যায় প্রচারণার সময় বিভিন্ন এলাকা ঘুরে জনসাধারণের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জেনেছেন বলেও জানান বলেন নির্বাচিত হলে এইসব সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন অল্প সময়েও জনগণের মনে রাখার মতো কিছু কাজ করবে আশাবাদী আমি যথেষ্ট পরিমাণ ভোটের ভোট আমরা সংগ্রহ করতে পারবো ইনশাল্লাহ 
সকালে শিশু মঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী শিকদার আনিসুর রহমান নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি বলেন এখন পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতি কম সবাইকে ভোট দিতে আসার আহ্বান জানান জাতীয় পার্টির প্রার্থী এই সময় নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করে শিকদার আনিসুর রহমান বলেন ফলাফল যাই হোক তা মেনে নেবেন একটু ধীর হচ্ছে ভোটার উপস্থিতিতে এটা সঠিক তো এখন নির্বাচনের পরিবেশ কিন্তু ভালো নির্বাচনের পরিবেশ ভালো প্রস্তুতি ভালো আমি আহ্বান করেছি জনগণকে এর আগেও আজকেও বলবো ওনাদেরকে যে ভোট আপনাদের ভোটাধিকারটি প্রয়োগ করুন অবশ্যই প্রয়োগ করুন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দেওয়ার অভিযোগ করলেও শেষ পর্যন্ত ভোটের লড়াইয়ে থাকবেন বলে জানিয়েছেন হিরো আলম হিসেবে পরিচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম সকালে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনের একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি বলেন আশা করেছিলাম একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে প্রশাসন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে ভোট সুষ্ঠু হতো হিরো আলম অভিযোগ করেন সকাল থেকে তার এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে পাথা দেওয়া হয়েছে আর যেসব এজেন্ট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চেয়ে পেরেছিল তাদেরও বের করে দেওয়া হয়েছে এদিকে ট্রাক প্রতীকের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রে এজেন্ট ঢুকতেও ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করেছেন राजधानी বনানী বনানী মডেল স্কুলে যেতে চাই সেখানে আছেন আমাদের সরকারি শাকিল হাসান তার কাছে একটু জানতে চাই বউ ভোটের উপস্থিতি কেমন দেখছেন শাকিল এই ঘন্টায় টুম্পা এর আগের ঘন্টায় যেমন বলছিলাম যে ভোটার উপস্থিতি কিন্তু প্রতিটি কেন্দ্রেই খুবই খুবই কম এবং আমি ভোট কেন্দ্রগুলোর ভেতরে আমি দেখেছি এবং বুথগুলোতেও ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে সবচেয়ে বেশি যে বুথটি পেয়েছি গত এই তিন সাড়ে তিন ঘন্টায় ভোট পড়েছে খুব বেশি হলেও চল্লিশ বা পঞ্চাশটি এবং আমি দেখতে পেলাম যে এই বরানে বিদ্যা নিকেতন এই কেন্দ্রটিতে এখন পর্যন্ত ভোটার সংখ্যায় একটু বেশি দেখা যাচ্ছে এখানে অসংখ্য ভোট বুথ রয়েছে ভোটাররা নির্বিঘ্নেই ভোট দিতে পারছেন তবে এখন পর্যন্ত যারা ভোট দিয়েছেন আর কি আর ভোটার উপস্থিতির হার যদি বলি এখানে এখন পর্যন্ত আমি যে কয়েকটি বুথ ঘুরেছি প্রতিটি বুথে আট ছয়টি দশটি থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ষাটটি পর্যন্ত ভোট কাস্ট হয়েছে এই গত কয়েক ঘন্টায় তবে প্রার্থীরা এসছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী এবং তাদের এজেন্টরা রয়েছেন ভোট কেন্দ্রগুলোতে সকালবেলা দশটার সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম যে অভিযোগটি করেছিলেন সেই অভিযোগটি সম্পর্কে একটু বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে তিনি বলেছিলেন যে তার এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তবে আমরা কিন্তু এই অভিযোগের সত্যতা পাইনি আমি যে এখন পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছটি কেন্দ্র ঘুরেছে এবং তার প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বুথে আমি প্রবেশ করেছি এবং সেখানে বিশেষ করে জিজ্ঞেস করেছি যে আশরাফুল আলমের এজেন্ট আছেন কিনা আমি কিন্তু প্রতিটি বুথেই তার এজেন্টকে খুঁজে পেয়েছি এবং পাশাপাশি নৌকার এজেন্টও ছিল বেশ কিছু কেন্দ্রে বুথে লাঙ্গল প্রতীকের এজেন্ট আমি পেয়েছি তবে অন্যান্য বাকি স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং দলীয় প্রার্থীদের কিন্তু আমি এজেন্ট পাইনি এবং তারা সেখানে বলছেন যে নির্বাচনী কর্মকর্তা যারা ছিলেন তারা বলছেন যে সেখানে অন্য কোনো প্রার্থীর এজেন্টরা সকাল থেকে আসেনি ধন্যবাদ দুপুর দুটা থেকে খুলনায় তারুণ্যের সমাবেশ করবে বিএনপি এই বিষয়ে দর্শক আমরা আরও জানার চেষ্টা করব সহকর্মী কনক রহমানের কাছ থেকে কনক সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে কে কে বক্তব্য রাখবেন দুপুর দুইটায় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নগরীর ডাকবাংলা চত্বরে যে সমাবেশ স্থলের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে তিনি এসে উপস্থিত হবেন একটি কথা জানিয়ে রাখি যে সকাল থেকে কয়েকবার বেশ ভারী বৃষ্টি হয়েছে এই বৃষ্টির কারণে আসলে নেতাকর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তবে এখন বৃষ্টি আপাতত নেই এই কারণে নেতাকর্মীরা যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন তারা ধীরে ধীরে এই তারুণ্যের সমাবেশ স্থল 
নগরী ডাক বাংলা চত্বরে সমবেত হতে শুরু করেছেন আর সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে সকাল দশটার পর থেকে মূলত খুলনা বিভাগে যে দশ জেলা রয়েছে সে যশ জেলা থেকে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল সহকারে তারা এই সমাবেশের স্থলে উপস্থিত হয়েছেন তারা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে বাস আটকি দেওয়া হয়েছে পরিবহন আটকে দিয়েছে নৌপথে তাদেরকে টলার বা নৌকা করে পুলিশ আসতে দেয়নি বলেও তারা অভিযোগ করেছেন ফলে তারা অনেকটা দুর্ভোগ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বিজে বিজে তারা এই সমাবেশের স্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন মূলত বিএনপির তিন অঙ্গ সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দল যুবদল এবং ছাত্রদল এই তারুণ্য সমাবেশের আয়োজন করেছে এই সমাবেশ অনানুষ্ঠানিকভাবে জাসাসের সঙ্গীত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে তবে এখন নামাজের বিরতি এই বিরতির পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমাবেশ শুরু হবে দুপুর দুটায় মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীরের এই অনুষ্ঠানের স্থলে উপস্থিত থাকার কথা কথা রয়েছে আমরা আশা করছি হয়তো অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে যে সমাবেশের মূল কার্যক্রম সেটি শুরু হবে ধন্যবাদ আপনাকে কোন খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করলেও এখনো পর্যন্ত তার আওতায় কেউ পড়েনি বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরির যথাযথ বাস্তবায়নকে যুক্তরাষ্ট্র চ্যালেঞ্জ মনে করে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম নির্বাচনকালীন সরকার বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমারা না বললেও সুষ্ঠু ভোটের ব্যাপারে সরকার আন্তরিক দাবি করেছেন তিনি মাহফুজ বিশ্ব রিপোর্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির মাঠ আর সে আলোচনায় বাড়তি খোরাক জোগাচ্ছে বিদেশিরা সবশেষ যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জায়ার ঢাকা সফর নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুদলই নিজেদের মতো করে বিদেশিদের বক্তব্য পক্ষে টানার চেষ্টা করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর সরকার অন্তর্ভুক্তি পার্টিসিপেটরি নির্বাচনকালে সরকার নিয়ে কেউ কিছু বলেননি বাট কেউ কিছু বলুক বা না বলুক তাতে আমাদের কি আসে যায় আমাদের কমিটমেন্ট খুবই পরিষ্কার আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাই এবং সেটা সংবিধান মেনে করতে চাই তেইশ মে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর বিএনপি সারা দেশে নেতাকর্মীদের মামলা ও সে কাজে জড়িত কর্মকর্তাদের তালিকা করেছে সে তালিকা বিদেশি দূতাবাসগুলোতে দেয়ার কথা এমন অবস্থায় অভিযোগ এলেই সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়বে কিনা তাও ভাবাচ্ছে দায়িত্বশীলদের তবে গড়পর্তাভাবে যেন কোনো সিদ্ধান্ত না প্রয়োজন হয় সেটা যে একটা চ্যালেঞ্জ এটা তারা কিন্তু রিকগনাইজ করেন বা বোঝেন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে বড় দুই দলের বিপরীতমুখী অবস্থানে সংলাপের পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকেই যদিও সরকার না চাইলে জাতিসংঘেরও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ফরেন কোনো এলিমেন্ট আমার মনে হয় না এই ধরনের কোনো প্রস্তাব দেওয়ার মতো বাস্তবতা বাংলাদেশে আছে হোস্ট কান্ট্রি যদি না বলেন ইউএন উইল নেভার প্রপোজ কাম ফরওয়ার্ড উইথ ইন প্রপোজাল সংবিধান নির্বাচন কমিশন আইন এর বাইরে গিয়ে অন্য কোন প্রপোজাল দেবার মতো বাস্তবতা বর্তমানে নেই বাংলাদেশ আজরা জায়ের ঢাকা সফরে নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও দিল্লি সফরে কেন তা হয়নি এমন প্রশ্নের মুখোমুখি প্রতিমন্ত্রী লেভেল প্লেইং ফিল্ডের কমতি আছে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা পদযাত্রা আর উন্নয়ন শোভাযাত্রা নিয়ে পাল্টা পাল্টি অবস্থানে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আঠারো উনিশ জুলাই এই দুদলই থাকবে রাজপথে এর মধ্যে কর্মসূচি সফল করতে হবে সব প্রস্তুতি নিয়েছে তারা বিএনপি বলছে পদযাত্রা নিয়ে কোনো সংঘাত হলে আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে বিদেশিদের উপস্থিতিতে এই ধরনের কর্মসূচি কেবল জন দুর্ভোগে বাড়াবে না এর পেছনে দুরূভি সন্দেহ আছে বলে আশঙ্কা আওয়ামী লীগের আসছে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম রাজনীতি সরকার পতনের আন্দোলন নিয়ে মাঠে আছে বিএনপি নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী আঠারো ও উনিশ জুলাই রাজধানীতে পদযাত্রা করবে দলটি অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগও সরব মাঠের রাজনীতিতে বিএনপির কর্মসূচির বিপরীতে আওয়ামী লীগও থাকবে রাজপথে আঠারো ও উনিশ জুলাই উন্নয়ন শোভাযাত্রা করবে ক্ষমতাসীনরা বার্তাটি একটি এই সরকারকে বিদায় নিতে হবে এখানে জনগণের সত্যিকার যারা প্রতিনিধি 
তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তারা আজকে সন্ত্রাস এবং নরজ সৃষ্টির উস্কানি দিচ্ছে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সতর্ক আমরা তাদের উস্কানির মুখেও আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণভাবে সতর্ক অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবে আঠারো জুলাই সকাল দশটায় গাবতলি থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা করবে বিএনপি একই দিনে আওয়ামী লীগ উন্নয়ন শোভাযাত্রা করবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে ধানমন্ডি বত্রিশ পর্যন্ত রাজধানীতে একই দিনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে শঙ্কা জনমনে আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব এখন সরকারটি দিয়ে এসে আমাদের ওপরে প্রভোগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা অন্য কোনো ইচ্ছাকৃত সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় তার সকল দায়িত্ব সরকারের উপরে বর্তা হবে উচ্চ পর্যায়ের যখন বিদেশি কর্তা ব্যক্তিদের বাংলাদেশ সফর করছে ঠিক সে সময়ে তারা মনে করেছে যে একটি বড় ধরনের সমাবেশ করে তারা বিদেশিদের করুণা লাভ করতে সমর্থ হবে দূরবিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা থেকে বিএনপি ক্রমাগতভাবে রাজধানী ঢাকায় এই ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করেছে উনিশ জুলাই দিনব্যাপীও থাকবে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি বিএনপির পদযাত্রা শুরু হবে আবদুল্লাহপুর থেকে শেষ হবে বাহাদুর শাহ পার্কে সেদিন আওয়ামী লীগের শোভাযাত্রা সাত রাস্তা থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে মহাখালীতে দুই দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির ভোগান্তি নিয়েও দুশ্চিন্তায় রাজধানীবাসী মানুষের কষ্ট কম হয় সেটি বিবেচনা রেখেই আমরা সীমিত পরিসরে কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছি এখন একটি আন্দোলন একটি পর্যায়ে এসে সেখানে জনগণকে আমরা সম্পৃক্ত করার জন্য দিয়েছি আর প্রতিবাদ তো করতেই হবে ভোটের আগ পর্যন্ত রাজপথ দখলে রাখার চেষ্টা করছে বিরোধীরা বিপরীতে ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দল মহসিনুল হাকিম যমুনা নিউজ ঢাকা দেশের সাত পৌরসভা ও কিছু ইউনিয়ন পরিষদের পদে নির্বাচন হচ্ছে সকাল থেকে ভোটগ্রহণ চলছে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া চাঁদপুরের ছ্যাঙ্গারচর কুমিল্লার দেবীদার যশোরের বেনাপোল চট্টগ্রামের দোহাজারি শরীদপুরের গোসাইঘাট ও সিরাজগঞ্জের তারাস পৌরসভায় ইভিএমে ভোট হচ্ছে এইসব পৌরসভায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছ্যাঙ্গারচর পৌরসভায় ভোট নেওয়া হচ্ছে সকাল এগারোটার দিকে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটকে কেন্দ্র করে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ পরে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে আটক করা হয়েছে একজনকে কুমিল্লার দেবীদারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই শুরু হয় ভোটগ্রহণ সকাল থেকে দেখা যায় ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ইভিএমে চলছে ভোটগ্রহণ দীর্ঘদিন পর পৌরসভা নির্বাচন হয় উচ্ছ্বসিত ভোটাররা সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে সিরাজগঞ্জের তারাস পৌরসভার নির্বাচন ইভিএমের মাধ্যমে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ দু হাজার সালে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবার প্রথম পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পৌরসভায় মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন চারজন এছাড়া চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ এবং খাগড়াছড়িতে ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার ও সংরক্ষিত পদে ভোট চলছে পোশাক রপ্তানিতে প্রভাব ফেলছে বহির্বিশ্বের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক পণ্যের মান ও দামের পাশাপাশি শ্রমিক অধিকার মানবাধিকারের মতো ইস্যুগুলো সামনে আনছে পশ্চিমারা পরিকল্পনা বিভাগ বলছে রাতারাতি সব সমাধান আসবে না বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলোচনা চলছে অন্যদিকে পণ্যের মান বাড়িয়ে রপ্তানি বাজার আগলে রাখার পক্ষে বিজিএমইএ আরও জানাচ্ছেন তহিদ হোসেন বিদায়ী অর্থ বছরে রপ্তানি খাতে কঠিন সময় দেখেছে বাংলাদেশ ডলারের বাজার নিয়ে টেনশনে শুরু তখনই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ অর্ডার কমিয়ে দেয় ইউরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তারপরও রপ্তানিতে হোঁচট খায়নি বাংলাদেশ বিদায়ী অর্থ বছরে বিদেশে দেশি পণ্য বিক্রি করে আয় হয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার যার পঁচাশি ভাগই মিলেছে তৈরি পোশাক থেকে তারপরও মার্কিন বাজারে পোশাক রপ্তানি কমেছে সাড়ে পাঁচ ভাগ মুদ্রার হিসেবে যা প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলার প্রায় ছয় ভাগ রপ্তানি কমেছে জার্মানিতে এই তালিকায় আরও আছে পোল্যান্ড বুলগেরিয়া লিথুয়ানিয়া ও স্লোভেনিয়ার নাম ট্রেডিশনাল বাজারগুলোর কিন্তু গ্রোথ অলমোস্ট একটা পর্যায়ে গিয়ে গিয়ে ঠিকেও গিয়েছে কিছুটা বাট আমরা যদি এখন নতুন নতুন বাজারগুলোতে যেহেতু অনেক সম্ভাবনা আছে উদীয়মান অর্থনীতির বাজার আমরা সেখানে যদি চেষ্টা করি আমাদের গ্রোথ আরও অনেক বাড়তে পারবে বলে আমরা সেটা মনে করি আসার কথা অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে যার অন্যতম ভারত জাপান ও অস্ট্রেলিয়া প্রতিটি দেশ থেকে আয়ের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে আগামীতে পশ্চিমা বাজারে জিএসপি সুবিধা কি মিলবে যুক্তরাজ্যের বাজারে নতুন ডিসিটিএস চুক্তিরই বা ভবিষ্যৎ কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বড় বাজার আর উত্তর আমেরিকা দুইটা বড় বাজার আমাদের প্রায় এইটি পার্সেন্টের মধ্যে ওখানেই যাচ্ছে এই দুইয়ের সঙ্গে শুধু আর্থিক নয় কিছু রাজনৈতিক বিষয় আসয় আছে তাদের তালিকা 
কিছু আর যে আমাদের তারা এই কারণ সময় মিলে না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেগুলো তারা বলে না কিছু কিছু বিষয়ে তারা শ্রমিক তারপরে ধরুন মানবাধিকার সোকল্ড এগুলো নিয়ে তারা খুব কনসার্ন তাদের সঙ্গে আলোচনা করবো দেখাবো এটা তো এক রাত্রে এক লাফে হবে না নতুন অর্থ বছরে বাহাত্তর বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার যা গেল বাড়েছে সাড়ে এগারো ভাগ বেশি তৌহিদ হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে ওয়াটার বাস ডুবির ঘটনায় শেষ পর্যন্ত তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকাল থেকে ডুবে যাওয়া নৌযানটি টেনে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয় পরে আটটা নাগাদ বিআইডাব্লিউটি এর উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ওয়াটার বাসটিকে টেনে তোলে এদিকে জেলা প্রশাসক জানান মৃত ব্যক্তিদের পঁচিশ হাজার আহত ব্যক্তিদের পনেরো হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে অর্ধ শতাধিক যাত্রী নিয়ে রাজধানীর শ্যামবাজার থেকে তেলঘাট যাচ্ছিল ওয়াটার বাসটি পথে এমভি আরাবি নামে একটি বালু বোঝাই পালখিদের সাথে ধাক্কা লেগে ওয়াটার বাসটি ডুবে যায় এ সময় আশেপাশের নৌযান থেকে বেশ কয়েকজন যাত্রীকে উদ্ধার করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুই দল তারা ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের মরদেহ পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করে জাকালো অনুষ্ঠানে লিওনেল মেসিকে বরণ করে নিল তার নতুন ক্লাব ইন্টার মায়ামি অনুষ্ঠানে ক্লাবের তিন সত্তাধিকারী ডেভিড বেখাম জর্জ ও হোসে ম্যাস ক্লাবের দশ নম্বর জার্সি তুলে দেন মেসির হাতে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে মেসিকে বরণ করে নিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল মায়ামি স্টেডিয়াম ইন্টার মায়ামির মেসিকে বরণ করে নেবার অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টায় সে হিসেবে বিকেল থেকেই ক্লাবটির হোম গ্রাউন্ড ভিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে জড়ো হয় মায়ামি আর মেসি ভক্তরা উৎসবমুখর সেই পরিবেশে অবশ্য বাগড়া দেয় বেরসিক বৃষ্টি মুসুলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাত অবশ্য ফাটল ধরাতে পারেনি মেসি ভক্তদের মনে বৃষ্টির মাঝেও নেচে গিয়ে আনন্দ করে স্টেডিয়ামে অপেক্ষা করতে থাকেন দর্শকরা দুই ঘন্টা পর আসে সেই মাহেন্দ্র খন শুরু হয় মেসিকে বরণ করে নেবার অনুষ্ঠান দান ফেল স্ত্রী আর তিন ছেলেকে নিয়ে মাঠে হাজির হন মেসি এ সময় সাদা টি শার্ট পরেছিলেন লিও ফ্লোরিডার পোর্ট লাডারডেলে বিশ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়াম তখন কানায় কানায় পূর্ণ অনুষ্ঠানের শুরুতে মেসির বার্সেলোনার সাবেক সতীর্থ সার্জিও বুস্কেরসকে প্রথমে বরণ করে নেওয়া হয় তার হাতে তুলে দেওয়া হয় মিয়ামির পাঁচ নম্বর জার্সি এরপর মাঠে আসেন লিওনেল মেসি দাঁড়িয়ে করতালের মাধ্যমে এলেমটেনকে অভ্যর্থনা জানায় মায়ামি ভক্ত আর কর্মকর্তারা প্রত্যাশিতভাবেই মেসির হাতে ক্লাবের দশ নম্বর জার্সি তুলে দেন ইন্টার মায়ামের তিন কর্ণধার ডেভিড বেখাম জর্জ ও হোসে ম্যাস সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভালোবাসার জন্য এই শহরে আসার পর থেকে এই সবার ভালোবাসায় মুগ্ধ আমি আমি নিশ্চিত আমি এবং আমার বাকি সতীর্থরা মিলে মাঠে সর্বোচ্চটা দিয়ে মায়ামিকে সাফল্য এনে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি এই পুরো পথ চলায় পাশে থাকবেন আপনারা সবকিছু ঠিক থাকলে একুশ জুলাই ক্রুস আসুলের বিপক্ষে ম্যাচে মিয়ামির হয়ে অভিষেক হবে লিওনেল মেসি হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস এসেতে দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি পরে ঘন্টা নিয়ে ফিরবেন মৌসুমী আহমেদ লোপা সাথেই থাকুন